Francois Lagolle. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. Let's go. To start up, начать. He started up the car to warm the engine before driving. То есть он начал, да, завел машину, чтобы разогреть мотор перед тем, как ехать. He started up the company in his basement. Начал компанию в подвале в сокольном помещении. To start up, то же самое, что to start. To open up, открыть, чаще всего в физическом смысле. Например, she opened up a store online to sell her breads. Кстати, breads именно с окончанием s на конце, потому что это разные виды хлеба. Или I open up the store on Mondays and Wednesdays at 7 a.m. То есть я открываю магазин, прихожу, открываю дверь. Именно в физическом смысле. По там, понедельникам, средам. И to sign up, записаться. She signed up for the bake sale. Она записалась на ярмарку. They signed up for the new seller. Они записались, подписались на рассылку. To sign up, подписаться или записаться куда-то. To close up, закрываться. Чаще всего в конце рабочего дня, когда вы приходите, закрываете магазин, выключаете свет, выключаете все оборудование. Let's close up at 7.30 today. Давай сегодня закроемся в 7.30 вечера. I will close up today. То есть вы можете идти, я сама все закрою, выключу свет, выключу все оборудование. To finish up. Закончить, доделать что-то, причем, когда вы говорите именно закончить на данный момент. It's almost midnight. We should finish up now and work on it tomorrow. То есть, окей, okay, сейчас уже полночь. Давай на сегодня закончим, поработаем над этим завтра. То есть вы как бы к этому потом еще вернетесь. To dry up. Иссякнуть, истощиться. Чаще всего, когда мы говорим про возможности, деньги, рабочие позиции. Например, money dried up after the customers stopped coming. То есть деньги закончились, когда покупатели перестали приходить. The money dried up, как бы высохли, сохлись. Я могу сказать, the job positions in the field may dry up by the time you graduate. То есть, uh, вот именно рабочие места могут закончиться, сжаться, dry up к тому времени, как вы выпуститесь. To start out, начать что-то делать. В принципе, похоже на глагол to start. She started out as a cashier and worked her way to becoming the manager. То есть, она начала изначально свою работу как кассир и прошла весь этот путь для того, чтобы стать менеджером. She started out. Или she started out full of energy and running, but by the end of the race, she was tired and walking. Она начала полной энергии, ну и пока она бежала, но под конец гонки или соревнования она была уже такая уставшая и уже шла. И глагол branch out. Это разветвляться или расширяться. Our store is successful enough that we're going to branch out and open two more locations. Наш отдел, наш магазин достаточно успешный, поэтому мы собираемся как бы расширяться и откроем еще две точки. Two other locations. To die out, вымирать. Despite the charity's efforts, the bird species died out. Несмотря на усилия благотворительности, виды птичек вымерли. То есть, все, вымерли, уже никого не осталось. Die out. Следующий глагол – wipe out. Это уничтожить, вот стереть с лица земли, это словно. To wipe out. Например, the volcano's eruption wiped out Pompeii. То есть, извержение вулкана полностью стерло с лица земли Помпеи полностью уничтожила. Wipe out. Fade away. Исчезнуть. Сойти на нет. Причем достаточно медленно. Uh, то есть, по сути дела, то же самое, что to disappear slowly. Медленно исчезнуть. Thanks to Amazon, most people didn't notice that so many small stores faded away. То есть, благодаря Amazon, многие люди даже не заметили, что очень много разных торговых точек просто исчезли, медленно исчезли и закрылись. Я могу сказать, the music faded away the further the car got. То есть музыка потихоньку исчезала, чем дальше проезжала машина. 